ரெண்டு விதமான அரண்கள் இருக்கிறது ஒன்று பிசாசின் இன்ஃபர்மேஷனில் ஃபுல்லாக வாங்கி 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 அத்தகைய எண்ணங்களினாலே நிரப்பப்பட்டு இருக்கிறவர்களுக்கு எதிர்மறையான அரண்கள் அங்கே நன்மையான காரியங்கள் உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து டக்குன்னு போக மாட்டேன் அதை உடைக்க வேண்டியதாக இருக்குது தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு 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 ரட்சிக்கப்பட்டவன் அதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது இங்கே ஒரு பாசிட்டிவான அரணை உனக்குள்ளே இருக்குது இங்கே பிசாஸ் உள்ளே நுழைய முடியாது கை தட்டி போகிறதவருக்கு எண்ணங்கள் சரியாக கட்டப்பட்டிருக்கும் என்றால் ஆமேன் ஆமேன் வாசிப்போம் எண்ணங்களும் எண்ணங்கள் அரண்களாக வேதம் வியாக்கியானப்படுத்துகிறது வாசிப்போம் ரெண்டு குருந்திய பத்து ஐந்து பத்து ஐந்து எங்களுடைய போர் ஆயுதங்கள் எங்களுடைய போர் ஆயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகளா இராமல் மாம்சத்திற்கு ஏற்றவைகளாய் இராமல் அரண்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு அரண்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு தேவ பலம் உள்ளவைகளா இருக்கிறது தேவ பலமுள்ளவைகளா இருக்கிறது அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் ரெண்டு விதமான அரண்கள் இருக்கிறது ஒன்று பிசாசின் இன்ஃபர்மேஷன்ல ஃபுல்லா வாங்கி 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 அத்தகைய எண்ணங்களினாலே நிரப்பப்பட்டு இருக்கிறவர்களுக்கு எதிர்மறையான அரண்கள் அங்கே நன்மையான காரியங்கள் உள்ள போகிறதுக்கு வந்து டக்குன்னு போக மாட்டேன் அதை உடைக்க வேண்டியதா இருக்குது தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு 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 ரட்சிக்கப்பட்டவன் அதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது இங்கே ஒரு பாசிட்டிவான அரணை உனக்குள்ளே இருக்குது இங்கே பிசாஸ் உள்ளே நுழைய முடியாது கை தட்டுங்க ஒரு தவறுக்கு ஒரு அலையிலையா சொல்லுவோம் எல்லாரும் கையை ஒரு தலையிலையா சொல்லுவோம் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் உங்களுக்குள்ளே ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு அரண் நேர்மறையான ஒரு அரண் கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த நேர்மறையான அரண் என்பது தேவனுடைய வார்த்தை என்கிற செங்கல்களால் கட்டப்படுகிறதா இருக்கிறது அவைகள் பிசாஸ் வருவதற்கான எதிர்மறையான காரியங்கள் வரவிடாமல் தடுக்கிறதா இருக்கிறது ஹலோ ஒருவர்மறையான <laughs> ஆனால் நீங்கள் பேசுனா அவர் கன்வின்ஸ் ஆகலனா அந்த எண்ணங்கள் தான் இப்போ அவருக்கு அறனா இருக்கு எதிர்மறையான எண்ணங்கள் உடையவர்கள் எதிர் அவர்கள் அறன்கள் உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் அங்கே நீங்கள் பேசும்போது அந்த அறனை உடைக்க உங்களால் முடியல கோபம் கொண்ட சகோதரனை வசப்படுத்துவதை பார்க்கலும் பைபிள் என்ன சொல்லுது ஒரு பட்டணத்தை வந்து உடச்சிட்டு உள்ளே போகிறது ஈஸி ஒரு பட்டணத்தை பிடிச்சிடலான்றாயன் ஆனால் கோவத்தில் இருக்கிறவனை வந்து உள்ளே என்ன செய்ய முடியாது நுழையவே முடியாது ஏன்னா அவன் சுற்றி அரணை போட்டான் அப்போ பைபிள் சொல்லுது விவேகி விவேகி தான் ராஜாவின் கோபத்தை தனியாக பண்ணுகிறான் இங்கே தேவை வேகம் அல்ல இங்கே தேவை விவேகம் இந்த விவேகம்ன்ற வார்த்தை வந்து எனக்கு இன்னொரு வசனம் ஞாபகத்துக்கு வருது ஆகையால் புருஷரே உங்கள் மனைவிகளோடு நீங்கள் விவேகமாய் வாழ்ந்து அப்படின்னு இல்லை எதார்த்தம் ஆயன் எடுத்துக்கிட்டு விவேகி அப்படின்னு வந்தோன்னு அங்கே வருது நீங்கள் விவேகமாய் வாழ வேண்டும் மனைவியோடு வாழ்வதற்கு உங்களுக்கு விவேகம் தேவை வேகம் போதாது விவேகம் தேவை என் அன்புக்குரியர்கள் அதுதான் பைபிள் சொல்லுது மனைவியை கண்டு நன்மையானதை கண்டடைகிறான் கர்த்தரிடத்திலிருந்து தயையும் பெற்றுக் கொள்கிறான் அதான் முக்கியமான வார்த்தை ஏன்னா அதுக்கப்புறம் உனக்கு ஒன்று தேவைப்படும் தயவுன்னு ஒன்று அதனால் சேர்த்தே கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா அது வந்துருச்சுல இனி உனக்கு தயவ தேவைப்படும் ஆமாம் இது எப்படின்னா வந்து கொசுவில் விட்டு கண்டிங்கன்னா உனக்கு கொசு பேட்டை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து நன்மையானதை கண்டடைஞ்சிட்டு இப்போ தயவு தெரியும் இது எதுக்கு இது இப்போ தெரியாதுப்பா போ போ உனக்கு தெரியும் பின்னாடி யூஸ் ஆகும் உனக்கு இந்த தயவை வச்சு கண்டுறாரு நான் எல்லாருக்கும் பேசுகிறேன் என் நண்புக்குரியவர்களே விவேகம் அந்த இருந்தால் தான் அந்த அந்த கோட்டையுடைய தாழ்பாள்கள் கோபம் கொண்ட சகோதரனை விட அவனுடைய கோட்டை மதில்கள் அந்த தாழ்பால்கள் பலமானதுன்னு இருக்கு இதெல்லாம் நான் எடுத்துட்டு வராத அவசரம் அதனால நான் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்க முடியல அப்போ அந்த தாழ்பால்ன்றது எதை குறிக்குது எண்ணங்களில் இருக்கிற ஸ்ட்ராங் 
நெகட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது அப்போ என் அன்புக்குரியவர்களே எண்ணங்கள் தான் நரன்கள் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் திருப்ப வேண்டும் என்றால் முதலாவது ஒரு நாட்டை பிடிக்க வேண்டும் என்றால் கோட்டை சுவரை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் உடைக்கணும் உடைச்சா தான் உள்ளே போக முடியும் அப்படியே ஒரு ஒரு மனிதனை வசப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அவன் எண்ணங்களுக்குள் நீங்கள் நுழைய வேண்டும் கையை தட்டுங்க ஒரு தவறு ஆமேன் ஆமேன் எண்ணங்களுக்குள்ளே போகாமல் நீங்கள் ஒரு மனிதனை வசப்படுத்துவது கோபம் கொண்ட சகோதரனை வசப்படுத்துவது நாட் பாசிபிள் ஏனென்றால் அவருடைய எண்ணங்கள் கோட்டை மதிர்ச்சுவரை போல இருக்கிறதுன்னு பைபிள் வசனம் சொல்லுகிறது ஸோ இதெல்லாம் என்ன குறிக்க நன்றாக கவனியுங்கள் ஒரு மனிதனுடைய எண்ணங்களுக்குள்ளே நீங்கள் நுழைந்தால் தான் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் ஹவு டெவில் என்டர் இன்சு இன்டு எ மேன் அண்ட் ஹவு காட் என்டர்ஸ் இன் டு எ மேன் த்ரூ தேர் மைண்டு அன்லஸ் வி ஓப்பன் அவர் ஹார்ட் டெவில் ஆர் காட் கேனாட் என்டர் இன் டு அவர் லைஃப் பதினெட்டு பத்தொம்பது பாருங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி தான் இருந்திருக்கு பாருங்க பதினெட்டு அப்படியே இருந்திருக்கு முன்னாடி அருணான பட்டணத்தை வசப்படுத்துவதை பார்க்கலாம் என்ன கோபம் கொண்ட சகோதரனை வசப்படுத்துவது அரிது அவர்களுடைய அவர்களுடைய விரோதங்கள் கோட்டை தாழ்பாடுகள் போல் இருக்கும் இந்த விரோதங்கள் சொல்ல போகிறது மனதில் இருக்கிறது இந்த விரோதங்கள் கோட்டை தாழ்பால் மாதிரி ஆடு ஒட்டச்சு உள்ள போகவே முடியாதான் ஆமாம் அது சேரன் பண்டியனில் குறுக்க செவர் கட்டின மாதிரி தான் இதை உடச்சி நீ உள்ள போகவே முடியாது அப்ப நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய மனதில் அப்படித்தான் தேவனுடைய வார்த்தையினால் ஒரு தாழ்பால்கள் போடப்பட்டிருக்கும் என்றால் பிசாசினால் அவ்வளவு எளிதாக உங்கள் வாழ்க்கைக்குள் நுழைய முடியாது உங்கள் எண்ணங்களுக்குள்ள அவன் நுழைய முடியாவிட்டால் உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ள அவன் நுழைய முடியாது 